வணக்கம் நான் உங்கள் டெக் தமிழன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிஎஸ்எஸ் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸுக்கு பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம இந்த சிஎஸ்எஸ் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மொத்தம் அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்குங்க கலர் இமேஜ் ரிப்பீட் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் பொசிஷன் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிளோடு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம ஒர்க் ஃபைல்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலையும் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலையும் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் ஏன்னா நான் எக்ஸ்டர்னலாக சிஎஸ்எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை எச்டிஎம்எலோட லிங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் லிங்க் பண்ணுறேன் இதில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் என்னோட வீடியோஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல் ஷீட்டுன்றது பார்ட் டூவில் இருக்கும் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் பற்றி ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இதை பார்த்த பிறகு நீங்கள் இனிமேல் வர சாப்டர்ஸை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் நைன்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஒரு டெவலப்பர் எப்பயுமே எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு பெஸ்ட்டு மெத்தட் இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம் நம்ம பேக்ரவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி பேக்ரவுண்ட் கலர் நம்ம எஸ்டேமல் எலமெண்ட்டுக்கு பேக்ரவுண்டில் கலர் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டியவே யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எச்டிஎம்எல்லில் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட்டும் நான் ஆட் பண்ணல ஜஸ்ட்டு நான் பேசிக் சின்டாக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேசிக் சின்டாக்ஸ்க்கு நீங்கள் அவுட்புட் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் தான் வரும் ஏன்னா பாடி டேக் வந்து டிஃபால்ட்டாக பிளாங்க் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆக வேண்டாம் நமக்கு ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆகும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தான் நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த பாடி டேக்குக்கு தான் பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ எலமெண்ட் செலக்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த டேக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பிராக்கெட்குள்ளே தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம டைப் பண்ணும் போதே சஜஷன்ஸ் காட்டிடும் ஸோ நம்ம அதை என்ட்ரு கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதனால் நம்ம சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ் வர்ற மிஸ்டேக்ஸை நம்ம தவிர்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்டேன் கோல் அண்ட் ஃபாலோட் பை வேல்யூ இப்போ என்னோடய வேல்யூ ரெட்டுன்னு நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரும்பாலையுமா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து கலரை வந்து நிறைய பேர் சிஓ எல்ஓ யூஆர்னு கொடுத்துருவீங்க அது மிஸ்டேக்குங்க சிஓ எல்ஓ ஆர் தான் ப்ராப்பரான சின்டாக்ஸு இங்கே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டியை டைப் பண்ணி முடித்த பிறகு ஃபைலிங் ரெட் கலராக தான் இருக்கும் அதாவது நம்ம இன்னும் ஃபைலை சேவ் பண்ணலான்னு அடுத்தோம் நம்ம எய்தர் ஃபைல் சேவில் போய் இதை சேவ் பண்ணிடணும் இல்லைனா கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் எஸ் யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த சேவை அடிக்கடி பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லைனா நம்ம சேம் சம்டைம்ஸ் சேவ் பண்ண மறந்துடுவோம் இப்போ வாங்க அவுட்புட் ஸ்க்ரீன் செக் பண்ணலாம் அப்ளை ஆகிருக்குங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பாடின்ற எஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்கு நான் பேக்ரவுண்ட் கலருன்ற ப்ராப்பர்ட்டி ரெட்டு வேல்யூ கொடுத்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ நீங்கள் கலர்லேயே த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறீங்க எனக்கு நார்மலாக இப்போ ரெட் கலருன்ற வேல்யூ எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இருந்தனால ரெட்டுன்ற நேமே கொடுத்துட்டேன் சில டைம் வந்து சில கலர்ஸுக்கு நமக்கு ப்ராப்பரான நேம் தெரியாது அந்த மாரி நேரத்தில் நம்ம எக்ஸாடிசிமலோ ஆர்ஜிபி வேல்யூஸோ தான் யூஸ் பண்ணணுங்க ஸோ கலர் கொடுக்குறதுக்கே மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது டைரக்ட் கலர் நேம் எக்ஸாடிசிமல் வேல்யூ ஆர்ஜிபி வேல்யூ இந்த எக்ஸாடிசிமல் ஆர்ஜிபி வேல்யூஸ்லாம் நமக்கு இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே நமக்கு கிடச்சிருங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்மளால் மெமரைஸ் பண்ண முடியாது அப்படியும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் நமக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம எங்கே எந்த வெப்சைட்டில் இருந்தாவது கலரையே நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த கலர் ஐ ட்ராப்பரை கலர் பிக் ஐ ட்ராப்பர்ன்ற எக்ஸ்டென்ஷனை குரோமில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேக்ரவுண்டை இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னு இருந்ததா அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த கலர் வேணுமோ அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடய எக்ஸாடிசிமல் வேல்யூ கிடச்சிரும் அந்த கலரை காப்பி பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸாடிசிமல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணும் போது ஆஷின்ற சிம்பிள் யூஸ்
semicolon. Padingla. So not only body, in the HTML tag, we have background color and apply panna modio. Ipongal background color clean up and cra either number pandra common mistakes in order of solid ra one color or spelling number tapo panirpo, illana in the open close bracket close podam tripping a either illana in the semicolon is panirping a either lamina correct up panir kanga output perfecta varland ronga kandipa in the link statement miss panirping a in the link statement panada in the HTML and CSS link a HTML and CSS link on the proper on a web output namaka kadakanga clearing la Ipana Martha the Paka Porover background image property Ipilanga and a Kwanda in the mirror color tavela nane or selected on image in an output screen la background of Kundor noning and anachingana in the background image in the property number use panla Adakmada or the syntax patala background hyphen image colon URL in the URL la in the brackets, the image is the path number. Now, this is the number of file that we execute. Image use the image. First, we place the image in the folder. We place the background image in the folder. That is the type of JPG file. BG home file type JPG. Now, we apply the background image in the body tag. Background image. Colon URL. This is the first type. Type semicolon. Full close. Now, we will see the image. 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 So, images slash image name. Image home. Home extension is jpg. Jpeg is the same. Jpg is the same. Jpg is the same. Jpg is the this is 95% of the users. This is a mistake. 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 So, we have to pass the folder. So, we have to use the folder. So, we have to use the folder. We have to use the folder. So, we have to use the dot followed by backslash. Now, we have to save and execute. Sorry, we have to use the mistake. Image-home.jpg is the other way. We have to use the common mistake. We have to use the image to use the name. Copy the best practice. We will include the image name in the image name. We will include the image name BG iPhone Home. We will include the image name BG iPhone Home. Now, check the image name. So, we will apply the HTML element to the background image. We will apply the output screen to the display. This is the background image property. Let's move on to the property. That is the property, background, repeat property. Now, we have a very size image. That is the body tag full cover. We have a perfect output screen. This is a small image. We have a output of the background. We have to see this background repeat property. Now, we have a small image already in the folder. Tree is an extension PNG. We have a mistake. We have to copy the name. Okay, so. Tree dot png first in the property के base property background image दांगे image जरूरत है ना repeat आउट में आउट करा देना हम decide पना मुड़ियो so background ले image कुड़ते टे ना repeat use पनेंगे color कुड़ते टे इधर वारलन सोला दिंगे image के मटना इन the property नम्बर लाला सब property use पना मुड़ियो image लाना मना common आप अंडर mistake की ना ना ये इधर इन the double dot बिटर पिंगे ये लाना image जोड़ name माती पोटर पों अपड़ी � image ஒடு extension நம்ப தப்பா mention மனிருப்போம் இப்போம் நம்ப எல்லாமே கரக்டா போட்டும் default ஆவே ஒரு background image வந்து 2 axisலியுமே repeat ஆவுங்க இது வந்து x axis இது வந்து y axis இப்போம் நாம் ஒரு சின்ன image தான் எடுத்திருக்கும் அதை வந்து background bodyல நம்ப கால் பண்ணம் ஒந்து அது x axisலியும் fill ஆயிடும் y axisலியும் fill ஆயிடும் இந்த மேர் 
அப்ப நீங்க யூஸ் பண்ண போற வேல்யூ வந்து பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் ரிப்பீட் ஐஃபன் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் ரிப்பீட் ஆகணும்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் இப்ப நம்ம ஃபைல சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் ரிப்பீட் ஆயிருக்குங்களா இப்ப இதுவே எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் ரிப்பீட் ஆகணும்னா நீங்க வேல்யூ எக்ஸுக்கு பதில் ஒய்ன் கொடுங்க கிளியர் ஆங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்தது இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்காரு இல்லைங்க எனக்கு ரெண்டு சைடுமே ரிப்பீட் ஆக வேணாம் எக்ஸாக்டா அந்த இடத்துலயே நின்னா போதும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா தான் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நோ ரிப்பீட்னு கொடுப்பீங்க நோ ரிப்பீட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது எங்கேயுமே உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகாதுங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ எடுத்திருக்க அந்த சின்ன இமேஜ் பர்ஃபெக்டா அந்த பேக்ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகிடும் இதுதான் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளியரா இப்ப அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போலாம் அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் இந்த பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இமேஜ் ப்ராப்பர் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பேஸுங்க ஓகேவா இப்ப வந்து டிஃபால்ட் பொசிஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜுக்கு லெப்ட் சைடு டாப்ல தான் இருக்கும் பொசிஷன்ஸ்ல மொத்தம் நைன் வேல்யூஸ் இருக்குங்க லெப்ட் சென்டரு ரைட்டுங்க இது மூணு தான் பேஸ் இந்த மூணுத்துலயுமே சப்பா மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு லெஃப்ட் டாப் லெஃப்ட் சென்டர் லெஃப்ட் பாட்டம் சென்டர் டாப் சென்டர் 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 பாட்டம் ரைட் டாப் ரைட் சென்டர் அண்ட் தென் ரைட் பாட்டம் இந்த ஒன்பது வேல்யூஸை தான் நான் உங்களுக்கு இந்த டேபிளில் போட்டிருக்கேங்க இப்போ டிஃபால்ட்டாக நம்ம வந்து லெஃப்ட் டாப்பில் இருக்கு இதை நான் ரைட் டாப்பில் யூஸ் பண்ணுனா இந்த பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுறேங்க பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் கோலன் ரைட் டாப் இங்கே நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா ரைட்டுக்கும் டாப்புக்கும் நடுவில் ஸ்பெல்லிங் கேப் இல்லாமல் விட்டுருவோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க இது ரெண்டுமே கிடையாதுங்க ரைட்டுக்கும் டாப்புக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக கால் ஆகும் இப்போ சின்டாக்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் அவுட்புட் செக் பண்ண போகிறோம் டிஃபால்ட்டாக லெஃப்ட் டாப்பில் இருக்கார் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ரைட் டாப்புக்கு மூவ் ஆகிருக்கார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மூலிமா நம்ம என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்மளோட பேக்ரவுண்டோட இமேஜோட பொசிஷனை நம்ம லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கோங்க இப்போ நம்ம சிஎஸ்எஸில் கலர் இமேஜ் ரிப்பீட் அண்ட் பொசிஷன் பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட்டாக பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாங்க ஓகேங்களா பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸடு இன்னொன்று வந்து ஸ்க்ரால் இது ரெண்டையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை கொஞ்சம் லென்த்தி பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகேங்களா நான் இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் போட்டுக்கிறேன் இதையே வந்து நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இது ஏன் போடுறன்றது உங்களுக்கு நான் அவுட்புட் ரன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இதை காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ அவுட்புட் ஒருத்தர் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை நான் ஏன் இப்படி போட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஸ்க்ரால் பார் வேணுங்க இப்போ லென்த் ஆஃப் த வெப்சைட் பெருசாகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்க்ரால் பாரை பிடிச்சி தான் நம்மளால் கீழே போய் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வாங்க டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஸ்க்ராலில் வாங்க ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்காரு லென்த் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் கீழே வரைக்கும் போகுது இந்த ஸ்க்ரால் பட்டனை பிடிச்சி இப்படி நம்ம கீழே ட்ராக் பண்ணோன்னா பேக்ரவுண்ட் மேலே மாறையுது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இது டிஃபால்ட் வேல்யூ ஃபார் பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட்டுங்க இந்த மாதிரி மேலே மறையக்கூடாது எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஃபிக்ஸடாக வேணும்னா தான் நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட்டில் ஃபிக்ஸ்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் அட்டாச்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸடுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே மறையிறாரா இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பேஜே ஸ்க்ரால் ஆனாலும் உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் அதே இடத்துல ஃபிக்ஸடாக இருக்குங்க இதுதான் பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட் கிளியராக இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரே ஒரு சின்ன சம்ரைஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தது பேக்ரவுண்ட் கலர் கலரில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் நார்மல் கலர் எக்ஸா டிசிமல் அண்ட் ஆர்ஜிபி அடுத்து தான் நீங்கள் பார்த்தது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி இமேஜில் நம்ம காமனாக பார்க்குற மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா இமேஜ் நேமை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் இல்லைனா எக்ஸ்டென்ஷன் மிஸ் பண்ணிவிடுவோம்
கிளியரா அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் பொசிஷனுங்க ஒரு எஸ்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் ஒம்பது பொசிஷன் இருக்குங்க லெஃப்ட்டு சென்டரு ரைட்டு அதில் மூணு மூணு வேல்யூஸுங்க இது நீங்கள் எந்த பொசிஷன் எந்த எலமெண்ட் எந்த பொசிஷனில் வைக்கணுன்றத இந்த பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிர்ணயிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக அட்டாச்மெண்ட்டு டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கிறது ஸ்க்ராலு உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபிக்ஸடாக ஒரு பொசிஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஃபிக்ஸடு நம்ம செட் பண்ணலாம் இவ்வளோதான் அங்கே சிஎஸ்எஸில் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம